నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్సతో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి సార్ శ్రీదేవి గారితో ఒక మంచి మెమరబుల్ మూమెంట్ అని విన్నాను వాళ్ళ అమ్మ మిమ్మల్ని మరీ మరీ మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని బతిమాడారంట అంటే అది మెమరబుల్ కన్నా నాకు మెమరబుల్ ఓకే అది మరి అది యాక్చువల్లీ అంటే శ్రీదేవి గారి ఇంటికి నన్ను లంచ్కి పిలిచారు ఆవిడ పిల్లలు లేదు మహేశ్వరి వాళ్ళ మదరు నన్ను లంచ్కి పిలిచారు అది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఇల్లు చాలా కొంచెం దూరంలో ఉండేదని శ్రీదేవి గారి ఇంటికి రమ్మన్నారు వెళ్ళాను నేను మా మదర్ ఇద్దరం లంచ్కి వెళ్ళి నా లైఫ్ అంబిషన్ శ్రీదేవి గారి ఇంట్లో అసలు వెళ్ళాలి అసలు ఆవిడది వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మదర్ ఉన్నారు శ్రీదేవి గారు మదరు లోపల రూమ్లో ఉన్నారు మేము లంచ్ చేస్తున్నాము ఆవిడ డోర్ తీసుకొచ్చారు ఆవిడ కబకబా నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను నా దగ్గరికి వచ్చి శ్రీదేవిని పెళ్లి చేసుకో మా అమ్మని పెళ్లి చేసుకో అన్నారు మామూలుగా అయితే లేచి గంతేసి ఎగిరేసి ఆనందించాల్సిన విషయం కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆవిడకి ఆపరేషన్ జరిగింది జరిగినప్పుడు రాంగ్గా ఆపరేట్ చేశారు మదర్ గారు బ్రెయిన్ కా సో ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ టెక్నికలీ ఏదో రైట్ సైడ్ చేయాల్సిన ఆపరేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ చేశారు తద్వారా ఆవిడకి ఏదో షీ హ్యాడ్ సమ్ ఇష్యూస్ సో ఆ ఆవిడకి ఎక్కడో మనసులో ఉండిపోయింది ఆవిడికి పెళ్ళి అవ్వలేదు అనుకో అప్పటికి పెళ్ళి అవ్వలేదు గులాబీ టైంలో సో అయితే అయిందో లేదో కూడా గుర్తులేదు నాకు ఎందుకంటే శ్రీదేవి గారు పెళ్ళి నేను గుర్తుంచుకోదలుచుకోలేదు సో ఆవిడ వచ్చి అలా అడగటం అనేది మెమరబుల్ నాకు ఆనందమే కానీ ఆవిడ అడిగిన పరిస్థితి కరెక్ట్ కాదు ఓకే మమతా మోహన్ దాస్ గారు టచ్లో ఉన్నారా సార్ ఇప్పుడు కూడా లేదు ఎందుకు కావాలా నీకు ఏమన్నా అంటే ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది ఫోన్ నెంబర్ నా దగ్గర ఉంది అవునా చేద్దామా మాట్లాడదామా అంటే మీరు మాట్లాడతారా అది నేను సపరేట్గా మాడుకుంటా నువ్వెందుకు స్టూడియో ఎందుకు మీకు యాభై రాలేదు ఎందుకు నాకు రచ్చ చేశారంట కదా మీరు నేనా పెద్ద గొడవ అయింది ఇద్దరికి నాకు మమతా ఏమైంది ఒకసారి చెప్తే ఏదో మమతాతోనో ఇంకోళ్ళతోనో చెప్తా ఒక సినిమా సాంగ్ లో కావాలని మీరు ఒకలాగా యాక్ట్ చేయమంటే అవి నాకు ఇది చెప్పలేదు లైన్ ఇంకోలాగా యాక్ట్ చేస్తాను అని పెద్ద రచ్చ రచ్చ చేశారంట మీరు అంటే ఇది షూట్ లో షూట్ లో కదా ఆ సినిమాకి హోమం అనే సినిమాకి నేను డైరెక్టర్ ని సో దాంట్లో ఒక పాట ఉంటుంది ఆ పాటలో ఒక పర్టికులర్ షార్ట్లో షీ హ్యాస్ టు కమెండ్ హగ్ జగపతి సో లేదు లేని నేను చేయను అంది సో అప్పుడు నేను పెద్ద గొడవ ఇష్యూ ఏం లేదు నీకు ముందర క్లియర్గా చెప్పాను ఇది సాంగ్ ఇలా ఉంటుంది కొత్తగా ఎందుకు చేయవన్నా అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాలేదే అది ఇష్యూలా అవతల వాళ్ళకి అనిపించిందేమో ఫైనల్ గా జడి చక్రవర్తి గారి పెళ్ళెప్పుడు రోషన్ చేసినప్పుడు అదేంటి విష్ణుప్రియ మొన్న ఈ మధ్య మీ మదర్ యాక్సెప్ట్ చేసి నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉందని యాంకర్ విష్ణుప్రియ అంత స్టేట్మెంట్ ఇస్తే నిజంగా విష్ణుప్రియ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా అది వేరే అమ్మాయిని చూడమంటారు అది నేను డెఫినెట్ గా చెప్తాను తను తను ఎందుకు అలా అంది అనే దాని మీద నీకు ఇప్పుడు ఒక నిమిషం చెప్పేస్తాను బట్ దానికి ముందర ఆ బాధ్యత తనే తీసుకున్నాడు ఇది అవునా లేదా నేను చూడనా అన్నాడు ఇతను గనక నాకు పెళ్లి చెయ్యకపోతే నే నేను వెళ్ళే ఇవాళ నుంచి ప్రతి ఇంటర్వ్యూలోనూ వెన్ను పోటు పడిచిన రోషన్ అని చెప్పబోతున్నాను సో యాక్చువల్గా నేను ఇది క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాను వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో విష్ణుప్రియ ఒకటి ఓకే ఓకే సో విష్ణుప్రియ తను తను ఏదైతే చెప్పిందో అది చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే మేము మొన్న దయా అని అది చెప్పకూడదు సార్ మేము ఒక సిరీస్ చేసాం మొన్న సో అది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏడ్ వెరీ సూన్ అప్పుడు మేము ఇద్దరం ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమా ఆ సిరీస్ డైరెక్టర్ పేరు పవన్ సాధి నేను వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిరెక్టర్స్ ఐ వర్క్ రాము గారు వంశీ మణిరత్నం వాళ్ళ రేంజ్లోనే పోల్చుకుంటే హీఈస్ ఇన్ పార్విద్ధం పవన్ సాధి నేను 
అతను ఏం చెప్పాడంటే జీడీ గారితో పనిచేయ నువ్వు రోజుకో సినిమా చూడు నీకు యూ కెన్ ఆల్సో లర్న్ అని చెప్పాడు నలభై రోజులు కలిసి పనిచేశాను తను తను రోజుకో సినిమా చూసి తను షీ స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ విత్ దట్ క్యారెక్టర్ తప్ప నాతో కాదు ఓకే సో అది తను అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది తప్ప తను అసలు అబ్సల్యూట్లీ నాకు తెలిసి అతి తక్కువ ఫోన్లు మెసేజ్లు ఇచ్చే వాళ్ళలో నాకు ఎవరినో అంటే విష్ణు ప్రియ అండ్ తను తను నాకు తనకి ఒక గురువు శిష్యురాలు మధ్య నుండి అనుబంధమే తప్ప ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ సో తొందరలో పెళ్లి చేసి చేస్తున్నావు కప్పులతో ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నావు పక్కన రెండు కప్పు అండ్ రెండు కప్పులు పెట్టి సాయి ఇవ్వకపోయినా కాఫీ నేనే తెచ్చుకుంటాను చేస్తాను సూపర్ సార్ నీకు ఇంకో క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి చెప్పండి సార్ నువ్వు అడగకపోయినా నేనే అడుగుతున్నాను మన తేజ మీ ఛానల్లో నేను చక్రీ భ్రమణం చేసిన దాంట్లో మన సీజన్ వన్లో తన పెళ్లి గురించి ప్రస్తావన వస్తే చక్రీ కౌంటర్ ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు నా బాధ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను అతను పెళ్లి చేశా అని చెప్పలే అతను పెళ్లి నేను చేయలేదు ఎవరు చేశారో పక్కకు పెడితే అతను అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ని అది ఇప్పుడు తన వైఫ్ని తీసుకురావడానికి చేసే ప్రయత్నం ఇది పక్కకి పెడితే మా తేజాకి ఏంటంటే మతిమరుపు కొంచెం ఎక్కువ అతనే సితారాలో ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వ్యాలంటైన్ డే రోజున నేను ఏదైతే చక్రి భ్రమణంలో చెప్పానో అతనే అది చెప్పాడు అది రికలెక్ట్ చేసుకుని నేను చెప్పాను చక్రి భ్రమణంలో సో సొల్లున్నర సొల్లు చెప్పిన తేజ ఒక్కసారి అది చూస్తే బాగుంటుంది తనే ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ పైగా నేను చెప్పడం కాదు కదా అది రికార్డెడ్ స్టేట్మెంట్ తనే నా పెళ్ళికి తను ఇలా నెల్లూరు వచ్చి హెల్ప్ చేసి ఇలా ఇలా గొడవలైంది అని వ్యాలంటైన్స్ డే స్పెషల్ రోజున అప్పట్లో పది ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సితారులో ప్రింటెడ్ ఇది రికార్డు ఉంటుంది సో ఇప్పటి నుంచి తేజ రికార్డు నో కాకుండా మిగతా చెప్పే అబద్ధాలు నమ్మేస్తారు అండ్ వన్ థింగ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ థ్యాంక్స్ టు మై డిరెక్టర్ రాజేష్ టచ్ రివర్ నాకు మొన్న రీసెంట్గా ఐ గాట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ చాలా ప్రిస్టీజియస్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ నైజీరియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్గా వచ్చింది దహిని అనే హిందీ ఫిల్మ్ సో దానికి ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ ఎయిటీన్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఓకే సో నాకు ఆ అవార్డు రావడానికి కారణమే రాజేష్కి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు థ్యాంక్ త్రూ యువర్ షో సూపర్ అండ్ చక్రీ బ్రహ్మం చాలా మంచి హ్యూజ్ సక్సెస్ సుమన్ టీవీలో చేశారు మీరు బిఫోర్ చాలామంది అడుగుతున్నారు చక్రీ బ్రహ్మం సీజన్ టూ స్టార్ట్ చేయమని వెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ సార్ ప్లీజ్ అంటే ఈ షో ద్వారా చెప్పండి విల్ స్టార్ట్ వెరీ సూన్ వెరీ సూన్ యా వెరీ సూన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయిపోవాలి అనమాట బ్రహ్మం టూలో ఈసారి అదే కానీ ఈసారి నన్ను భ్రమలో పెట్టకుండా భ్రమణాన్ని మీరు కదలించాలి ఓకే సూపర్ ఎస్ Thank you thank you so Pleasure. much Pleasure is all mine thank you thank you so very much